Nanti. Nanti. Kuala apa? Kuala apa? Nanti.就拍一张不露脸的照片，有必要这么隆重吗？三奶，你知道了吧？这就是那些所谓的生活照是怎么拍出来的，每一个角度都是精心设计过，每露出的一样东西都有它的人设。但是乐队需要曝光度嘛，你不想露脸，所以他来，各司其职，配合默契，不是挺好的？说到这个就来气，活的都跟假人一样。哦，不过李寻提醒说，到时候发微博配文字不用写着游戏，不要表现的像打广告，自然有人去挖细节的。我还真是小看你们两口子了，这是他的主意啊，跟我没关系。可真能算计，都投机到我头上。<笑>可仔细一想，你们其实哪次落下我了？上次好歹上门找我要钱，这次倒好，一个电话过来就叫我过去找他。你不是天天都忙着活动吗？他哪里管我活动不活动，推了就过去。我觉得他一点都没变，跟上大一那会儿一模一样。我俩就是那个互相鄙视，但又有点……哎，那个词儿怎么说来着？惺惺相惜。对对对。哎，我跟你说，我想起他之前跟我说过一句话。他说：“喜欢是棋逢对手，爱是放下自我。”这话是他说的。嗯，其实我真的挺羡慕你们的，这么多年都没变，有着明确的目标，也都能够为对方放下自己。他刚出来那会儿吧，我看他那个混账样子，我是真觉得他活该，就要多惨就给我有多惨。但现在呢？我要还是希望他能成功。他要拼马上就要上市了，这是最后的机会了。还缺钱吗？李迅没有出去找钱，就说明他觉得我们还熬得过去。钱太容易赚了，是会觉得没意思。我就是个例子。以前嘛，没钱的时候争取每一次表演的机会。现在。
穿上都快不自然了。哎。哎，这张大家都不错啊！啊，什么不错？我就半张。对对对，就就就这张嘛，就就这张，就这张吗？就定这张了，就这张。您这西装一穿身上，那就是福布斯排行榜至少前五十位。行行行行行了，你这这这这，照的跟大傻子似的，你这是。真挺好的，何必妄自菲薄？就是不像不像不像郭小健啊！那衣服。是你爸的吧？怎么穿着像洗浴大堂经理似的呢？拉倒吧你！我穿着多像专车司机啊！哎，谁的？不要侮辱专车司机。咋了？我骑到专车司机的那个，就这张，就这。你看，哎，哎，这个怎么这么像那个什么？咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！哎呀，直接是结婚照，对对，特别像，好般配呀。我有件事情要跟你商量。什么事儿？现在只有你能帮我了。怎么办？发生什么事儿了？李寻的恋爱盲盒，流水已经破千万了。现在已经有好几个大的投资机构开始接触他们了，而且现在只是一个开始。破千万，听起来也没有什么大不了的。现在是没什么。但是啊，这个市场风向非常的危险。一旦他们有钱了，我们没有产品和他们对抗。你也看到了，飞扬的网络我根本黑不进去。那你想让我干什么呀？把恋爱盲盒的游戏源代码拿过来。怎么拿？你现在还可以接近李寻的，对吧？你今天做的一切，就是为了让我去拿代码呀，娜娜。我们现在是绑在一起的，我不是为了我一个人，我没有办法再放任他下去了。李寻的手段你是知道的，只要他有一点点机会咬死 LP， 他就不会放过我。只要他不放过我，我们就什么都没有了。娜娜，恶心。你也是恨他的，对吧？你也是想看他失败。想看他向我求饶的，对吧？你弄疼我，你放开我，还是你舍不得了？我没有。你，你不是一直想着李寻的吗？多好的机会啊！我送你去，我送你去。你疯了吗，高建红？你知道你自己在说什么吗？你别在这儿给我装了。你早就迫不及待了吧？迫不及待的想要跟他谈情，想要跟他暧昧，你早就在心里面想过无数次了吧？啊！我我怎么会嫁给了你？后悔了？当然，你也从来都没有爱过。你爱的是我的钱，如果不是我帮你爸收拾那些烂摊子，你你怎么可能会嫁给我？啊！我嫁给你，是因为我以为你还是六年前的高建红，那个跟我说起蓝光 app， 说是未来，眼里会发光的人。我告诉你。我徐楠从来没有见过一个女人最爱的人去。你让我做这件事儿，我不可能会去做。你别逼我。我逼你，是李寻在逼我，是你们在逼我。我们离婚吧，好吗？你说什么？离婚。高晓，你已经输了。you <laughs>